《甄嬛传》中，皇上到底爱不爱华妃？细数他俩的过往，大概是爱的吧。如果说纯元皇后是皇上心中的白月光，那么华妃就是皇上心头上的朱砂痣。这期咱们就来唠唠，皇上爱华妃爱在哪儿？第一点，皇上在王府时就盛宠华妃，虽然剧中没有刻画华妃在王府的画面，但华妃死之前曾和甄嬛说：“王府里那么多女人，个个都怕，就我不怕。他常常带着我去策马，去打猎。他说他只喜欢我一个人。”可见华妃并不是空有美貌的花瓶，她不仅长得漂亮，而且她还有别人没有的技能。在一群娇滴滴的大家闺秀面前，华妃活得比他们任何一个人都要有活力。所以痛失纯元的皇上，在看到华妃之后，立马满血复活，因为和华妃在一起的时候很开心。所以皇上在王府时就独宠华妃，称帝入住紫禁城之后，皇上更是盛宠华妃。虽然皇上也清楚华妃性子嚣张，但皇上一直相信。华妃的心眼儿不坏，就算华妃做了种种戕害嫔妃的事儿，皇上为了洗白华妃，强行都把罪名扣到了曹贵人身上。世兰的本性不算太坏，许多事还是香嫔在背后出谋划策的缘故。可见皇上实在是被爱情蒙了眼，怪不得华妃下线之后，皇上看到叶兰依在驯马，立马强纳了她。大概是皇上想到了华妃骑马的模样吧。第二点，皇上有愧于华妃，因为年羹尧的关系，皇上害怕一旦华妃生下阿哥或公主，前朝后宫联合会威胁到自己。于是皇上利用端妃害了华妃腹中的胎儿，而且还独自赐华妃加了麝香的欢宜香，导致华妃不孕不育。对于这两件事，皇上心里一直对华妃有愧，所以当华妃害甄嬛小产，跪在地上哭着说：“臣妾也是失去过孩子的人。”怎么可能如此心狠呢，皇上？瞧瞧皇上的神情，或许是想到当年自己害了华妃的孩子，皇上的心一下子就软了下来。他不忍心去责罚华妃，可为了给甄嬛一个说法，他还是禁足了华妃。禁足期间，皇上思念华妃，又爱着甄嬛，不原谅自己，迟迟不敢去见华妃。好不容易，甄嬛小产的事儿翻篇了。皇上借着华妃入府的日子，深夜去看华妃。朕是生你的气，忍着，不愿意来见你。可是明日，朕记得明日是你当年入王府的日子。一个睡得比狗晚、起得比鸡早、忙于朝政的人，竟然还能把华妃入府的日子记得这么清楚。要说他对华妃一点爱意都没有，谁信啊？第三点，皇上屡次摆明自己和华妃的情分。甄嬛怀孕期间，皇上在碎玉轩和甄嬛唠嗑，唠着唠着，皇上说了这么一嘴：“朕若不做这个皇帝，只是个富贵王爷，有皇后这个贤妻，你与世兰两个美妾，便足矣。”明眼人都知道甄嬛与华妃不和，皇上当着甄嬛的面这么说，除了甄嬛觉得膈应之外，还说明华妃在皇上心中的地位非同一般。除此之外，当华妃被曹贵人告发，太后询问皇上怎么处置华妃的时候，皇上还心心念念着自己和华妃的情分。儿子与世兰，到底是多年的夫妻，总有恩情在。听听这重点词儿，多年的夫妻。要知道，皇后作为中宫，活了一辈子，得到的是死生不复相见。甄嬛陪皇上经历了风风雨雨，最后得到的也只是重要的人。在外人看来是个花瓶，啥也不会的华妃，到头来还能得到皇上夫妻一场的情分，这还不能说明华妃在皇上心中的分量吗？最后，咱再来看安陵容怀孕封妃时。甄嬛为了膈应安陵容，特意让皇上给那些去世的嫔妃加封。皇上第一个想到的就是华妃。年羹尧与隆科多都已伏法，朕也不想落个苛待后宫的名声，就封华贵妃为皇贵妃吧，也算是尽朕的一份哀思。这大概就是刻在 DNA 里的思念吧。对他人来说，华妃坏事做尽，是个恶人；但对皇上来说，华妃却是不一样的。华妃会按照皇上的喜好不菜。皇上今天多吃哪道菜了？少吃哪道菜了？
他都记得一清二楚。华妃赶对皇上使小性子，赶冲皇上说：“今晚要是走了，就别想再进翊坤宫的门。”或许就如甄嬛所说，皇上大抵爱过华妃，但这些爱都被华妃耗尽了，因为华妃有军方背景，注定她不能有孩子；因为年羹尧功高震主，注定皇上容不下她。因为皇上爱权势高于华妃，因为华妃心气高，不愿苟活，所以注定了他们只能走到这一步。如果皇上是一名寻常公子，华妃也只是一名寻常女子，大概他们的生活也是鲜衣怒马，好不快活。三阿哥近日如何？哦，听说三哥在为皇额娘的事向皇阿玛求情，结果遭了皇阿玛的训斥。知道三阿哥的情况不乐观之后，甄嬛立刻提醒四阿哥。三阿哥。是皇后抚养的儿子，如今皇后被责，你也要与他少来往。表面上，甄嬛是好意提醒四阿哥不要和三阿哥走得太近，免受牵连。实际上，甄嬛也在暗示四阿哥，三阿哥作为皇长子，又是皇后的养子。不管他能力行不行，他都有可能成为储君，成为你的对手。四阿哥很上道，立马回了一句：“三阿哥与皇额娘互为依靠，唇齿相依。”儿子明白。前一秒四阿哥还亲密的喊对方为三哥，下一秒便急忙撇清关系，称其为三阿哥，并道破三阿哥和皇后唇亡齿寒。可见四阿哥顺利接收到了甄嬛的暗示，因此四阿哥走上了给三阿哥挖坑的路。第二点，四阿哥赶在八王爷生日当天挖坑。由于四阿哥一直以来十分的低调，就算他背会了所有的功课，还要对外说不会。因此，三阿哥先入为主，把四阿哥当成了一个很努力却没有天分的弟弟。于是，当四阿哥说他去宗仁府看了八王爷时，三阿哥惊呆了：这个傻弟弟怎么能去看八王爷呢？难道他不怕皇上发怒？他不怕皇上降罪吗？然而，三阿哥这个实诚人并没有对外揭发，而是向四阿哥打听起八王爷的近况。那，八叔近来如何？还能如何？血绝囚禁，生不如死。虽说三阿哥一直在长高，脑袋当摆设，和他娘齐阿尔哈一样蠢钝如猪，但是三阿哥心底没什么算计，也算善良。对他来说，八王爷再怎么说也是他八叔。所以当四阿哥提到八王爷情况不咋样时，三阿哥明显难过了。因此，当四阿哥给他挖坑的时候，三阿哥不仅没发现有诈，反而还连连点头。八叔也好，十四叔也好，都是皇阿玛的手足。若我们能为八叔和十四叔求情，让他们得到皇阿玛宽宥，那么既保全了皇阿玛的千古名声，不至百年之后任人议论手足相残，更能使太后在九泉之下安息。瞧着三阿哥觉得自己的主意好，四阿哥立马挖出下一坑。下个月便是先帝的生辰，假如有机会，我想在那日求得皇阿玛对八叔和十四叔的宽恕，这也是对先帝和太后最大的孝心了。很明显，四阿哥口中的“假如”二字已经清清楚楚表明了自己没有这个机会。但是三阿哥有这个机会啊，毕竟三阿哥是先帝生辰的主办方管理人，他完全有机会向皇上求情。好，那日我若得到机会，一定向皇阿玛求情，劝服皇阿玛。第三点，四阿哥暗示三阿哥的模板可谓是精准打击了皇帝的逆鳞。不管是皇上忌惮别人对自己的地位僭越，还是皇上心中不被太后疼爱的心结，总之三阿哥所说之处都是皇上不满之处。原本三阿哥筹办的先帝生辰，已经让皇上对他改观，慢慢感到欣慰了。结果三阿哥趁着皇上高兴劲儿，当场向皇上求情，替八王爷说话。八叔犯下大错，怎么罚都是应当的。只是先帝膝下诸子，都是皇阿玛的手足。儿臣想，若先帝在世，一定想看到父慈子孝，兄有弟恭。一旁的苏培盛瞬间瞧出了不对劲儿，可三阿哥却一点儿也没看出来。皇上不高兴了吗？哪儿不高兴了？我咋没看出来呢？于是三阿哥这个傻憨憨再戳皇上痛处。太后病重时，很想念十四叔。儿臣想，若当时能让十四叔出来的话，你十四叔出来了。太后的病就能好了吗
。空中人人都知道，皇上很介意太后偏心。当初因为是梅庄深陷假孕事件带的簪子，就是太后怀老十四带的，所以皇上一怒之下打掉了沈梅庄头上的簪子，以此来表示自己对沈梅庄假孕的不耻，以及自己心底那份太后偏爱老十四的不满。这个时候，三阿哥还是提太后和老十四，这不是天堂有路你不走，地狱无门你偏闯吗？朕看，你是要来坐朕的主了。朕是你的皇阿玛，可是你不辨是非，口口声声为罪臣罪父生辩，朕在你眼里就是这样一个暴君吗？还是你看不惯朕的所作所为，急于取而代之了呢？原本皇上就生性多疑，如今三阿哥的话迅速给皇上留下了软弱不惧才干、勾连罪臣有谋反之心，以及和自己不是一心、教无可教的印象。所以皇上直接夺走了三阿哥的黄带子。八王爷人在宗人府，而从天上来传旨，同时为人，断不可留在宫中。阿基，天邦允嗣，就让他去做允嗣的儿子。允嗣因罪，已撤去了黄带子，玉蝶内已除其名，同时作为他的儿子，岂能不撤去黄带子吗？即刻撤去红氏的黄带子，交给恒亲王约束养善。黄带子是清代皇帝和宗室专用的黄色腰带，也是历史上官服制度的沿袭，包括有朝带、吉服带、常服带和行服带四种。由于严禁越级束用，因此黄带子成为了清朝宗室的特殊标志。可见三阿哥这黄带子被剥夺了，身份也没了。而造成这个结果的，除了三阿哥蠢钝如猪之外，也少不了四阿哥暗中埋好的大坑。敢问深宫之中有那么多话术巧妙、借刀杀人，又有几个能做到的如同四阿哥这样干净利落呢？不过简简单单的几句话，就让自己最大的竞争者断了继位的可能。可见四阿哥对皇上内心的揣摩之精，简直是准到令人发指。更何况四阿哥作为一个不受宠的阿哥，接触皇上也不过是以甄嬛儿子名义回宫之后才有的事情。在这么短短的相处时间中，四阿哥能把他所接收到的那些零碎消息，拼成一个个完整的人格，随后再利用每个人的弱点进行精准打击。这里边。需要多么缜密的心思，可想而知，四阿哥实在是太不简单了，怪不得最后能稳坐皇位。